Yukarıda verilen D doğrusu y eşittir fx serisini eksi 3 eksi 1 noktasına t ettir. gx eşittir 5x artı f de x eksi 1 olduğuna göre g'nin türevinde eksi 2 kaçtır? g'nin türevinde eksi 2'yi bulacağız. g'nin türevini bir alalım. g üstü x eşittir 5x'in türevinden 5 artı f x eksi 1'in türevi f türev x eksi 1. İçinin türevinden 1 geliyor. Yazmaya gerek yok. Eksi 2 yazdığımız zaman g üstü eksi 2 eşittir 5 artı f türev eksi 3 olacaktır. f türev eksi 3 ise eksi 3 noktasında çizilen teğetin eğimi demektir. Teğetin eğimi olduğuna göre bize bu doğrunun bu doğrunun eğimi lazım. Bulmamız gereken açının tanjantı bu açı. O açı yerine öbürünü bulalım. Alfayı bulalım. Tanjant alfayı bulalım. Eksi ile çarpalım. Burası da alfa. Karşı böyle komşu burada bilinmiyor. Yöndeş açı burası da alfa. Karşı bir birim. Komşu da üç birim. Ama negatif çıkacağını biliyorum. O yüzden e, bu doğrunun eğimi yani f türev eksi üç eşittir. Eksi bir bölü üçtür. Eksi 1 bölü 3'ü bulmanın bir başka yolu da geçtiği iki noktadan yararlanmaktadır. Yararlanmaktır. Yani eksi 3 e, eksi 1'den geçiyor. Bir de nereden geçiyor? 0 eksi 2'den geçiyor. Burada y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 yaparsak yine eğimi bulabiliriz. Yani f türev eksi 3 eksi 2 eksi eksi 1 yani artı 1 bölü 0 eksi eksi 3'ten 0 artı 3. Yine buradan işaretiyle birlikte eğimi bulabiliriz. Eğimi bulduktan sonra paketleyelim. Aşağıda f türev eksi 3 yerine yazalım. O zaman bizim sonucumuz 5 eksi 1 bölü 3'ten 3 kere 5 15 1 çıktı. 14 bölü 3 bulunur. Doğru seçenek E seçeneğidir.